ሌላው ክርስቲያናይም ስነ ምግባር ክርስቲያናይ ስነ ምግባር ነው የሚያሰኘው ምንድነው ራስን ዝቅ ሲያረኩ እግዚአብሔር ክብር እንደሚቆም ሁሉ ራስን ዝቅ በዛ በሉቃስ 17 ቁጥር 10 ላይ እንደውለው መልካ የታዘዛችሁትን ካደረጋችሁ በኋላ እማንጠቅም ባሮች ነን በሉ እማንጠቅም ባሮች ነን በሉ ጌታችን አምላካችን ፈጣሪያችን መዳን አለም ክርስቶስ ለቅዱሳን አውራት ያስተማራችሁ ትምርት ነው ቁጥር የሚያድገው በዜሮ ነው ቁጥር የሚነሳው በዜሮ ነው ቁጥሮች ሁሉን سنመለከታቸው ከዜሮ እጪ ትንሽ ናቸው ለምሳሌ ከ1 እስከ 9 ብንደረድራቸው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ብለው ይቆማሉ። ዜሮ ከተጨመረላቸው ግን ያድጋሉ። አንድ ላይ ዜሮ ብን ጨምር 10 ይሆናል ሁለት ላይ ዜሮ 20 30 40 50 60 70 80 90 ዜሮ በተጨመረ ቁጥር ደግሞ ቁጥሮች የበለጡ ያደጉ ይዳሉ። ሰውም ደግሞ ትትናው በተጨመረ ቁጥር ክብሩ ከፍያ ላይ ይዳል። ስለዚህ ነው ቅዱሳኖች ሁሉ ተተናቸው የተጨመረ የተጨመረ ራሳቸው ዝቅ ባረጉ ቁጥር እግዚአብሔር ደሞ ከፍ 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 ያረጋ ጥሩ ስራ እየሰሩ ምንም እኛ ማንጠቅም ነን ነ ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት አንሰ እጼ ወአኮሰ እኔ ትልነኝ አለ ግን እግዚአብሔር ልባ አምላክ አለ ዳዊ አባታችን አብርሃም እኔ አመድና ትብያኔ በፊት ቆሜ ልነጋገራል ይችላል ማለት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ግን አብርሃምን ከፍ ከፍ አረጋው አባ ብዙሃን አለ የመንግስ ተሰማያት መደበኛ አደረገው ነቤታችን የባሪያውን ውርደት ተመልክቷልና ብላ ራሷን ዝቅ አረገች ነገር ግን ያ አምላክና ተሆነች በክብር ከፍ ከፍ አረጋት ትትነዋን ተመልክቶ ዘላለምዋይ ድንግልና ያ አምላክና ትነት ሰጣት ከሱራፊል ከክብል የምትበልጥበት ክብር ከእግዚአብሔር ዘንድ ተቀበለች ሰው ራሱን ዝቅ ባረገ ባረገ ቁጥር የሚያገኘው ደግሞ ክብር ከፍ ያለ ነው ፍሬ ያዘ ዛፍ ዝቅ ይላል ዝም ብሎ የሚውለበለ ባዶ ዛፍ ነው ባዶ ዛፍ ምን የሚያለው ነገር ግን ፍሬ ካለበት ምን ይሆናል ዝቅ ይላል ሰው በመልካም ስራ ማሽብረቁ በመልካም ስራ ማጌጡ ምልክቱ ምንድነው ዝቅ ማለት ስለዚህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ራሳችንን ዝቅ እንድናደርግ በማድረጉ ይታወቃል ሌላው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያሰኘው እኛ ከትርፋችን ለሌሎች ጉልለት سنሞላ የኛም ደሞ ጉልለት በሌሎች ትርፍ እንደሚሞላ ማወቅ سنችል ነው አኛ ተረፈን ከመንለው ፍራንክ ተረፈን ከመንለው ልብስ ተረፈን ከመንለው ገንዘብ የተለዩ የተለያዩ ነገሮች አንድ አንድ ጉልለት ያለባቸውን ሰዎች ችግር سنፈታ የኛ ደሞ ጉልለት በሌሎች ትርፍ ይሞላል ለምሳሌ እኛ የሥጋ ትርፍ ሊኖርን ቢችል የሃይማኖት ደሞ ትርፍ ያላችኋል ለምሳሌ እግዚአብሔር ነዳያኑን ሲመርጥ ያዕቆብ መልክት ምራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ እግዚአብሔር በእምነት ባለጠጎች እንዲሆኑ የዚህን ዓለም ድዎች አልመረጠም ምን ይላል ቅዱሳን ወራት ባለጠጎች ናቸው በእምነት በሃይማኖት በቅድስና ባለጠጎች ናቸው ድዊ በመፈወስ ሽባብ መተርተር ለምጽ በማንሳት ባለጠጎች ናቸው ሰባሉት ቋንቋው ቃለምን በወንጌል ጾነት በማጣፈጥ ባለጸጎሽ ናቸው በእግዚአብሔር በመቤታችን በመስቀሉ ባለጸጎሽ ናቸው ወንጌሉ በሚስጥራተ ቤተክርስቲያን በሙሉ ባለጸጋ ናቸው የነሱ ባለጠግነት ለኛ ደሃነት ምን ይሆናል ጉልለታችን ይሞላልናል እኛ ደግሞ በብዙ ነገር እንጎላለን በስጋ ሀብት ቢኖርን በእምነት ድካም ይኖርናል በተስፋ ድካም ይኖርናል በቅድስና ድካም ይኖርናል ያንን ይሞላልናል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ምስጢር እንረዳል እንረዳበት አለማል ነው የሰዎች ትርፍ የሰዎች ትርፍ የቅዱሳን አባቶቻችን ትርፋቸው የኛን ጉርለት እንደሚሞላ በዚህ በቅዱስ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ላይ እናገኘዋለን ምራፍ 8 ን ሙሉም بنመለከተው ሰፊ ምስጢር በዚህ ውስጥ እናገኛለን የ እኛ ትርፍ ማለት ነው የኛ ትርፍ ፍራንካችን የኛ ትርፍ ምን ቆርሰው እንጀራ የኛ ትርፍ ምን ቀደን ምን አለብሰው ለዛ በእምነት ባለጸጋ ለሆኑት በቅድስና ባለጸጋ ለሆኑ ሰዎች ጉርለታቸውን ይሞላላቸዋል በስጋ ይጎደለባቸዋል ይርባቸዋል በስጋ ይጎደለባቸዋል ይጠማቸዋል በስጋ ይጎደለባቸዋል ይራቆታሉ 
እነሱን የሚያስፈልጋቸውን ስንሞላላቸው እኛ ደግሞ ይጎደልብናል ቅድስ እናይጎልብናል ንጽና ይጎልብናል ትትና ይጎልብናል ብዙ ይጎደሉብን ነገሮች አሉ መንግስ ተሰማያትን የምናገኝበት ህይወት ይጎልብናል ከነሱ ትርፍ የኛ ጉልለት ይሞላል ማለት ነው ከኛ ትርፍ የነሱ ጉልለት እንደሚሞላ ስለዚህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያሰኘው መሞላላት ሲኖር ነው የኛ ትርፍ የሌሎችን ጉልለት ሲሞላ የነሱ ትርፍ ደግሞ የኛን ጉልለት ሲሞላ ማለት ነው እንዳንም መካ ማለት ነው ትምክት እንዳይኖርን እኛ እኔ ባል ኖር ኖሮ ምን ተበላ ነበር ምን ጠጣ ነበር ብለ እንዳንም መጻደቅ እኛ ስጋዊ ነገር ትርፍ ቢኖርን በመንፈሳዊ ነገር ብዙ ጉልለት ስላለብን እነሱ ደግሞ በስጋዊ ነገር ጉልለት ቢኖርባቸው በመንፈሳዊ ነገር ብዙ ባለ ጸግነት አላቸውና ሼር ማድረግ ነው ማለት ነው መካፈል ነው ከኛ ከኛ የሆነ ነገር እንሰጣለን ከነሱ ደግሞ ነው እንስተያለን ማለት ነው ይሄ ደግሞ በዚህ ተጀምሮ የሚቀር አይደለም እስከ መንግስተ ሰማያት ድረስ ያድርሳል ከነዚህ ከታናናሾቹ ላንዱ ያደረጋችሁትን ለኔ ያደረጋችሁ ብሎ እግዚአብሔር ዘላለም ወይዋጋ የሚከፍልበን ነው ማለት ነው አሁን ያ ሰውየው ስለ ራስ ስለሰራው አይደለም የተባለው ከነዚህ ከታናናሾቹ ላንዱ ያደረጋው ስለዚህ ሚበልጠው ማን ነው ሰጪው ነው ተቀባዩ ነው ተቀባዩ ነው ሚበልጠው ማለት ነው በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ምክንያቱም ሰጪውን ለክብር የሚያበቃው ማን ነው ተቀባዩ ነው በተቀባዩ አማካኝነት ነው ሰጪው መንግስተ ሰማያትን የሚወርሰው ማለት ነው አሁን በስጋዊን ሳይ አንዱ ሰው ነዳያኑን በንቀት ላይ ይችላል ነገር ግን ከሰጪውና ከተቀባዩ በክብር ተቀባዩ ይበልጣል እግዚአብሔር ቃል እንደምን ከነዚህ ከተናናሾቹ ላንዱ ያደረጋችሁት ለኔ ያደረጋችሁ እንግዲህ ያንን ነዳዩን እግዚአብሔር እንዴት ነው ያደረገው እንደ ራሱ ነው ማለት ነው በዛ በነዳዩ ደግሞ መንግስተ ሰማያት መግቢያ ነው ማለት ነው እንዳይመጻደቅ ሰጪው እኔ በልጣለ ብሎ እንዳይመጻደቅ ስነይ ሰጪ ነኝ ብሎ እንዳይመጻደቅ እግዚአብሔር ለዛ ለአብታሙ ይመጽኡታል አብታሙ ደግሞ ከተሰጠው ደግሞ ለዛ ለችግረኛ ይመጽኡታል ዘይ አስይ ተወካፍ የሰጪ ተቀባይ ነው እግዚአብሔር ካብታሙ ጋር እንደ አብታሙ ነው ይሰጣል ከዳው ጋር እንደ ዳው ነው ይቀበላል ከዛ ደግሞ ሰጣችሁ ለም ብሎ ደግሞ መስክሮ ደግሞ ያጸድቃል እንጂ ስለዚህ የእርስ በርስ የመደጋገፍ ይወት ነው ምክንያቱም እኛ ጋር እንደ ነገር ቢኖር ሌላ ጋር ደግሞ ምን ፈልገው ነገር አለ በዘ ፍጥረት ምራፍ 14 ላይ سنመለከት ካህኑ መልከ ጸዲጋ በረከት አለ አብርሃም ጋር አባታችን አብርሃም ጋር ደግሞ አስራት አለ አባታችን አብርሃም አስራቱን ብቻ ይዞ እንዲቀመጥ አልሆነም ካህኑ መልከ ጸዲቅም ደግሞ በረከቱን ደግሞ ብቻ ይዞ እንዲቀመጥም አልሆነም ስለዚህ እግዚአብሔር የሁለቱንም አንድነት ይፈልጋል ካህኑ መልከ ጸዲቅ አባታችን አብርሃምን ባረከው አባታችን አብርሃም ደግሞ ለካህኑ መልከ ጸዲቅ አስራት አወጣ የበዚህ መሰረት ነው እንግዲህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የጋራ ነው በአንድ በግል የሚደረግ አይደለም የጋራ ጥቅም ነው የጋራ ጥቅም ነው ለጋራ ጥቅም የሚሰራ ነው ለጋራ ጥቅም የሚሰራ ነው ነዳያንን ብንጎበኝ አሁንኛ ተርፎን ነዳያን ችግረኛ ሆኖ እኛ ምንም የማያስፈልገንውን ነዳያንን ይወት ለመሸፈን የጣርንና የተጋን መስሎ እንዳይታየን እኛ ጋር ብዙ ጉልለት አለ በነዳያኑ ጉልለታችን ይሸፈናል ነዳዩን እኛን ሊንቁም አይችልም እኛም እነሱ ለነንቃን ይችላል ሁለታችንም ተከባብረን የምንሰራው ስራ ነው መከባበር ገመላክት መናናቅ ጋጋን እንት ነው ስለዚህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ስነ ምግባርን ስነ ምግባር የሚያሰኘው ምንድነው እንል እንደሆነ ሁለቱን ህይወት አንድ ሲያደርግ ነው የሁለቱን ህይወት ጉርለት መምላት ሲችል ነው የሰጪውም ጉርለት በተቀባዩ ሞላል የተቀባዩ ህይወት በሰጪው ሞላል የመጽዋቹ መመን ህይወት በተመጽዋቹ የኔቢጤ ይሞላል የተመጽዋቹ የኔቢጤው ህይወት የመጽዋቹን ጉርለት ይሞላል በስጋም በነፍስም ማለት ነው ሌላው ሉል እግዚአብሔር ሲመሰክርለት ነው ብለን ተመልክተናል ሰዎች ሲመሰክሩለት ነው ሰዎች ይመሰክሩለታል አው ለመልካም ስራ ሌላ መስካድ የማያስፈልግም 
ሰዎች መሰከሩላታል አሰው የሰዎች ምስክርነት አስፈላቂ ነው በትክክለኛ ለውዳሴ ከንቶ አይሁን እንጂ ለውዳሴ ከንቶ አይሁን እንጂ ሰዎች ይመሰክሩለታል ባዋሪ አስራ በመራፍ 6 ላይ እንደምንመለከተው ሰዎች የመሰከሩላቸው ምረጡ ነው ያለው መንፈስ ቅዱስ የሞላባቸው ሰዎች ስለ ሃይማኖታቸው ስለ ምግባራቸው የመሰከሩላቸው ምረጧቸው ብለው እና ቅዱስ ስቴፋኖስ ሲመረጡ ስድስቱ ዲያቆናት ሌላው ባዋሪ አስራ ምራፍ 9 ላይ ታቢታ ተነሽ ብሏላት ነሽ ማግሎቹ አርግቶቹ ታበላን ነበር ታጠጣን ነበር ታለብስ ነበር ታለብሰ ነበር ይሄኮ ዶርቃ ያለበሰች ልብስ ነው ይሄኮ እሷ ያጎር መታጎርሰን ነበርች ይያሉ ባሉ ጊዜ እግዚአብሔር ያንን ሰዎች ምስክርነት እሷንም ስራ ተመልክቶ ቅዱስ ጴጥሮስ ከሞት እንድትነሳርኳታ ከሞተችበት አስነስቶ እንደገና ተሰሪ የነበረው መልካም ስራ ቀጥ ያገልግያቸው ነው ያላት ስለዚህ ሰዎች የሚመሰከሩለታል ማለት ነው በክርስቲ በመልካም ስራው ውስጥ የሰዎች ምስክርነት አለ ስለዚህ ሰዎች የሚመሰክሩበት ከሆነ ያ ስራ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ስነ ምግባር ይሰኛል ሌላው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ስነ ምግባር የሚያሰኘው በነሳ የሚመላለሱበት ከሆነ ነው በነሳ ለነሳ የሚያበቃ ከሆነ ስሬ ታጥያት የሚያሰጥ ከሆነ ከፊት ለፊት ከሚገጥመው መከራ የሚድኑበት ከሆነ መልካም ስራቆ ከመከራ ያድናል ያድናል ችግር ውስጥ ከመግባት ያድናል አሁን አለማችን ተለያየ ችግር ውስጥ ይገባጩ አይማኖትን ይችላል ያያለች ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ይችላል ያያለች ለምሳሌ በእንመለከት በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 4 ቁጥር 28 ላይ ነብይ የእግዚአብሔር ዳንኤል ለናቡከደነጾር ምን እንደነ መከረው ንጉሶይ ምክሬ ደስ ያሰኘ ኃጢያትን በነሳ በደልም በመመጽወት አስቀራሉ ይሄን ትምህርት አስቀደምለት ነብዩ ዳንኤል የነገረው ናቡከደነጾር ቢፈጽም ኖሮ አውሬ ይሁንም ነበር አሁን አውሬ ይሁኑ ለምን እንደነው አልሰማው ስለ ኃጢያቱ ማልተናዘዘም በደሉንም በመመጽወት አላስቀረም አስቀራሉ ያስቀራል ማለት ነው በሽታ ያስቀራል ስደት ያስቀራል መከራ ያስቀራል በስጋም በነፍስ የሚመጣ ችግሮችን ያስቀራል መልካም ስራ አሁን አለማችን ብዙ መከራ የሚፈራረቀበት ለመከራ የተደረገችው እያንዳንዳችን ህይወት ብዙ ችግሮችን የሚገባው ለምን እንደው ስለ ሃጢያታችን ንሳ ስላልገባን ከፉ ስራችን ደግሞ በመልካም ስራ በመመጽወት በመልካም ስላላስቀረም አሁን ዓለም በእግዚአብሔር በትር እየተመጣች አለችው ለዚህ እን ቢያለ ሰው ከፊደል ይማራል ሀብሎ ከመከራ ይማራል ዋ ብሎ ተብሏል ካ ትምርት ቤት ወጣ ዋ ትምርት ቤት ገባ አሁን ማለም ዋ ትምርት ቤት ገብታለች ነው ኮረና ነው ምናም ነው የዋ ትምርት ቤት ፍሬዎች ናቸው ሌላም እንግዲህ ካልተመለሰችም ይከተላል ለምን ሰው ኃጢያቱን በነሳ በደሉም በመመጽወት ማስቀረት ስለዚህ በነሳ ከተመላለሱበት ከመከራም ያድናል መልካም ስራና የኖ መርከብ አንድ ነው ኖ በመርከቡ ከጥፋቱ አንድ ዳነ መልካም ስራም ከጥፋት ይዳነበታል ከጥፋት ይዳነበታል ሌላው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያሰኘው ከራስ ጥቅም ከተለዩበት ነው ሰው ለራሱ ጥቅም ብሎ የሚሰራው ስራ አለ ለራሱ ጥቅም ብሎ የሚሰራ ከሆነ ያ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ያሰኘም ለምሳሌ በሉቃስ 12 ቁጥር 1 ላይ ለራሱ ባለጠጋ የሆነ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን በልጠግና የሌለው እንዲሆን ነው ይላል አንድ ሀብታም ከወንድሜ ጋራ ሀብታ ካፍለኛለ ምንድነው አሁን ይሄንን ጥያቄ ጠየቀው ለምን ያሰውዬ ወንድም ማን ይልከተለኝ ነው አንተ ሀብቱን ሰድ ይለኛል ብሎ አချင်း ፕሮግራም ያወጣ አချင်း ጥያቄ ጠየቀው ለምን እንደው እሱ ነን ሲከተለኝ ገንዘብ ምን ያረግለታል ስለዚህ ገንዘቡንም አንተ ወሰድ ይለኛል ብሎ ነው ገንዘቡንም አንተ ወሰድ ምን ያረጋል ስኮ ነው ሊከተለኝ ነው ይለኛል ብሎ ነው ግን መዳን ያለም ምን ብሎ መልስ መለሰለት አለ ለሀብታት ጎምጁ ከመጎምጀ ተጠበቁ ከመጎምጀ ተጠበቋልና ምሳሌ አመጣ ምሳሌው ምን ነበር ያባታችን የቅዱስ አዳም ነው እርሻው ፍሬማ የሆነችለት ባለጠጋ ነበር ጸጋ ይበዛለት አዳም ነው አሩጌውን ጎተራ ፍርሽ አዲስ ጎተራ ሰራለው አለ 
የጸጋ አምላክነት አይበቃኝ የባሪያ አምላክነት ፈልጋለሁ አለ አዲስ ጎተራም የተባለው ቅጠል በልቻ አምላክ ሆናለሁ አለ ነገር ግን በዛሬው ሌሊት ነፍስ ከዚህ ላይ ነው የሰበሰብ ከዋብት ለማን ይሆናል ካለ በኋላ አሁን ያዳምን ይወት አመጣ አዳም ቅጠል በልቶ የባሪያ አምላክነት የተመኘው ምኞት ከገነት እንዲባረር ነው ያደረገው እዛው ላይ ምን አለ ለራሱ ባለ ጠጋ ሆነ በእግዚአብሔር ዘንድ ብልጥግና ያለለው ሰው ሁሉ እንዲሆነ እንዳዳም ነው እንዳዳም ነው አዳም በራሱ መንገድ ሄዶ በራሱ መንገድ ሄዶ ቅጠል ብልጫ አምላክ ሆነ አለ ሲል እንኳን አምላክነት ይቅርነ የተሰጠው ጸጋት ወስዷል ስለዚህ አንድ ሰው በራሱ አስተሳሰብ በራሱ መንገድ በራሱ ጥቅም ለራሱ ጥቅም የሚሰራው ስራ ለዝና ለውቅና ለራሱ የሚያረጋው በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ውስጥ አይመዘገብም ወይም ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ነው ተብሎ አይባለም ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያሰኘው ለራስ ጥቅም ከመስራት ከወጡበት ነው ሌላው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያሰኘው በትዕግስት የሚሰራ ስራ ከሆነ ነው ብዙ ስራዎች ይሰራሉ እነኛ ስራዎችም ከችኮላ ጋር የታዩ ናቸው በችኮላ ይጀምራሉ በችኮላ ይፈርሳሉ እግዚአብሔር ግን ለዓለም ሁሉ ትልቅ ትምርት ቤት አድርጎ ያስቀመጣቸው ብዙ ሰዎች አሉ በመጻፈ ሲራክ ምራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ በዘመን የቀደሙ አባቶቻችን ተመልከቱ በእግዚአብሔር አምኑ ያፈረ ማን ነው ይልና ለሃይማኖት ምስክር አባታችን አብርሃምን አስቀምጦታል ወደ እግዚአብሔር ለምኑ እግዚአብሔር ቸል ያለው ማን ነው ይልና የጸሎት ምስክር የሆኑ አባታችን ቅዱስ ቅዱስ አዳምን ያዳም ጸሎት ነው አምላክን ሰው እንዲሆን ከድንግል በድንግልና ተጸንሶ በድንግልና እንዲወለድ ያደረገው ምንም ጸሎተኛ ቢሆን ከአዳም ይበልጥ ጸሎተኛ አይደለም እና ለጸሎት ደግሞ ምስክር አባታችን አዳምን አውጥቷል ምንም ትግስተኛ ቢኖር ባለም ላይ ለትግስት ደግሞ ምስክር አባታችን ቅዱስ ይየው ነው በመከራው ወድቆ እግዚአብሔር ቸል ያለው ማን ነው በያዕቆብ መልክ ትምራፍ 5 ቁጥር 11 ላይ በትግስት የጸኑትም ብዙአን እንላቸዋለን እዮብ እንደታገሰ አው ጌታችንም እንደራራለት ግልጽ አድርጎ የታወቀ ነገር ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያሰኘው በትግስት የሚሰራ ነው ድንግልናው በትግስት ተዳሩ በትግስት ንሳው በትግስት ቁርባኑ በትግስት አው መልካም ስራዎች ሁሉ በቸኮላ ይፈራረሳሉ መልካም ስራዎች ሁሉ በትግስት ይጣበቃሉ በመታገሳቸው የሆታቸውም ታድኗታላቸው ስለዚህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያሰኘው እዛው ላይ እንደቀለጸልን ያቆም መልክት ልክ እንደ ገበሬ ሆኖ ይላል ገበሬ በሰኔ በሃምሌ በናሴ በዘር ወቅት ይዘራል ነገር ግን ታሐሳስን ተብቆ ነው ጥርን ተብቆ ነው ያንን አዝመራውን የሚሰበስበው ስለዚህ በትግስት የሃይማኖቱ ነዋጋ የሶሙ ነዋጋ የሰሎቱ ነዋጋ የድንግልናው ነዋጋ የክነቱ ነዋጋ የመልካም ስራው ነዋጋ ሰው እስኪቀበል እግዚአብሔርን በትግስት መጠበቅ አለበት መቤታችንን በትግስት መጠበቅ አለበት ቅዱስ ኤፍሬም 64 ጊዜ በድሚው አለክ እየደገመ በትግስት መቤታችን ሲጠበቅ አሃዝ እግዚኦ ማግደ ጸጋከ የጸጋው ማበል ያዘው እስክ ስኪል ድረስ ሺ ካራ ተድርሰት እግዚአብሔር አስደርሶታል በትግስት ተጠብቆ ከእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ የሚገኝበት ስራ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ይባላል ወይም ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያሰኘው በትግስት የሚሰራ ከሆነ ነው ሌላው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያሰኘው በታማኝነት ታማኝነት በታማኝነት ክርስቲያን በማንኛውም ቦታ ላይ ቢገኝ በታማኝነት የሚገኝ ነው በማቴዎስ 24 ቁጥር 45 ላይ በቤተሰቦቹ ላይ የሾሙ ታማኝና ልባም ባሪያ ማን ይላል እግዚአብሔርን የሚያምን በእግዚአብሔር የሚታመን ክርስቲያን በሄደበት ቦታ በሙሉ ታማኝ ነው እግዚአብሔር በታማኝነት ያሉትን ሰዎች ነው የተለያየ ታላላቅ ስጦታ የሚሰጣቸው በታማኝነት ያገኘውን ሊቀነቢያት ሙሴን ጸሎትን ሰጥቷል በታማኝነት ያገኘውን ጻድቆ ቅዱስ ዮሴፍን መቤታችን አደረራ ሰጥቷል በታማኝነት ያገኘውን ጻድቆ ቅዱስ ዮሐንስ ፍቅረ ግዜ መቤታችንን በእናት እናሰጥቷል በታማኝነት ላገኛቸው የነብይነት ያዋሪያነት ጻድቃንነት ስጦታ ሰጥቷቸዋል 
በታማኝነት ቢያገኛት ለኔ ንግስት መስቀሉ እንድታወጣ አድርጓል በታማኝነት ይወጥ üst እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስራዎች ሁሉ ይሰራሉ ስራቸውም ደግሞ ፍሪያቸው ለሁሉ የተገለጠ ይሆናል ስለዚህ በታማኝነት የሚሰራ ነው ማንንም ሰው ክርስቲያን ከሆነ በታማኝነት ዶክተር ቢሆን ለሆስፒታሉ ታማኝ ነው በስልጣን ላይ ቢቀመጥ ለስልጣኑ ታማኝ ነው በመቅደሱ ቢቀመጥ በመቅደሱ ታማኝ ነው በቤተሰቦቹ ጋር ቢኖር በቤተሰቦቹ ታማኝ ነው በትዳሩም ታማኝ ነው ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር በታማኝነት የሚሰራ ነው በጥቂቱ ታምናሃልና በብዙ ሾማል ያ በታማኝነት የተሰራ ስራ በገነብ በመንግስተ ሰማያትም ያሾማዋል እግዚአብሔር እንደሰጠው ጸጋ እግዚአብሔር እንደሰጠው ክብል እንደየክፍሉ በሰንበት ትርቴትም ቤት በሰንበት ትርቴቱ ታማኝ ነው በና በድንግልናውም ታማኝ ነው በትዳሩም ታማኝ ነው በሁሉም በንግድ ቦታ ቢያስቀምጡ ታማኝ ነው በንቦ ትድርናውም ቢያስቀምጡ ለሀገሩ ታማኝ ነው ያ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ትክክለኛ ስነ ምግባር የሚባለው ለእግዚአብሔርም ላገርም ለቤተክርስቲያንም ለሰውም ለወገንም ታማኝ ሲሆን ይባል ነው። አሁን ይሄ ታማኝነት አለ ወይ ብለን ብንል ምንም ጥያቄና መልስ የለም ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ባለም ላይ የለም። ዓለም ኖሩ ምልክቱ ምንድነው? ያው ምን ኖርበት ይወጥ ነው? ምን ኖርበት ይወጥ ራሱ ምስክር ነው። ስለዚህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያሰኘው በታማኝነት ነው። ያንዳንዳችን ብንጠይቅ በንጠይቅ ራሳችንን ታማኝ ነን ወይ ብለን መልሱ ለራሳችን መመለስ ነው። እኔ እናትና አባቴ ጋር ሆኜ ሲኖር ወንዱ ሴቷ ለድንግልና የታማኝ ነኝ ወይ ዮሴፍ በታማኝነት በእናትና አባቱ ምክር ድንግልናው እንደተበቀ አስቴርም በመርዶክዮስ ባጎቷ ምክር ድንግልናው እንደተበቀች እስክዳር ድረስ እስካገባ ድረስ ድንግልና እየተበቀ ይኖርል ወይ በትዳሪ እኔ ታማኝ ነኝ ወይ እንደ አብርሃም እና እንደ ሳራ በድቁና እኔ እንደ ቅዱስ ስጢፋኖስ ታማኝ ነኝ ወይ በክነቴ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ ታማኝ ነኝ ወይ በመንኩስና እንደ ቅዱስ ንጦንስ ታማኝ ነኝ ወይ በሹመቴ በሹልማቴ እንደ ዳዊት እንደ ሰለሞን ታማኝ ነኝ ወይ ለእግዚአብሔር ታማኝ ነኝ ወይ ለቤተክርስቲያን ታማኝ ነኝ ወይ ለሀገር ታማኝ ነኝ ወይ ለህዝቡ ታማኝ ነኝ ወይ በተሰጠኝ ዶክተሩ ለሆስፒታሉ ታማኝ ነኝ ወይ ያንዳንዱ ሰው ታማኝ ነኝ ወይ ብሎ ቢጠይቅ ሌላ መስክር ሳይመስክርበት የራሱ ሊና ታማኝ አይደለም ብሎ ይመልስላታል ስለዚህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያሰኘው እግዚአብሔርን በማመን በእግዚአብሔር በመታመን በታማኝነት ሲሰሩ ነው የተናንትና አባቶቻችን አው ተግባራዊ ክርስቲና ታማኝነት ሲሆን ያሁን ደግሞ ክርስቲያናዊ ህይወት ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የጎደለ ህይወት ደግሞ ባለ መታመን የመጣ መሆኑን እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር በታማኝነት የሚሰራ ነው። ትክክለኛ ነፍሳዊ አንድነት ሲኖረው ነው። ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚሰራው በነፍስ አንድ መሆን ሲቻል ነው። የመጀመሪያይቱ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያይቱ ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር ዘንድ እንድትታወቀው 12 ተዋሪያት የመሰረቷት 120 ቤተሰቦች የመሰረቷት ቤተክርስቲያን ክርስቲያኖች አንድ ነፍስ ነበሩ ይላል አንድ ነፍስ ነበሩ በግል የሚሰራ አይደለም ክርስቲያን በህብረት በክርስቲና ህይወት ነው ቅዱሳን ዋሪያት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የባሪያ አምላክነት ስለተን ሳይው በታላቅ ኃይል በሚሰብኩበት ጊዜ ህዝቡ ደግሞ በመቅደስ በስጋው በደሙ ታትሞ በመንደር ደግሞ አብሮ እየተመገበ ያመኑትም አንድ ነፍስ ነው ልዩነት የለም ነበር በዛ ጊዜ ምክንያቱም እምነት ካለ አንድነት አለ ያውም አንድነት አንድ ነፍስ አሁን ባለና ሚስት አንድ ቢሆኑ አንድ ስጋ ይሆናሉ ነው የተባለው የእምነት አንድነትና የተዳራ አንድነት አንድ አይደለም የእምነት አንድነት ይበልጣል አንድ ነፍስ ነበሩ ነው ያለው በገድለ ተክላ ሃይማኖት ላይ ቅዳሜን በመንመለከት በጊዜ ባቡነ ተክላ ሃይማኖት ዘመን ተክልዬ ጋኔኑን አስራውት ስለነበረ ወንዶች መነኮሳት የሴቶቹ ሴቶች መነኮሳት የወንዶች ልብስ ለመልበስ ሻሙ ነበረ እንደ ህፃናት ሆኖ ነበር ይላል ያ ነፍሳዊ አንድነት ነው በፍጥወት ነገር በሊናቸው ላይ የለም ነበር ስለዚህ የመጀመሪያይቱ ቤተክርስቲያን በሰነ ምግባር ያሸበረቀች ስለነበረች በክርስቲያናዊ ስነ ምግባር 
የሚገርመው ነገር አንድ እንኳን ችግረኛ የለም ነበር ነው ችግረኛ እንኳን የለም ነበር ይላል አሁን በእኛ መካከል ስንት ችግረኛ አለ ያመኑትም አንድ ያመኑትም ህዝብ አንድ ልብ አንዲትም ነፍስ ነበሯቸው ገንዘባቸውን ሁሉ በአንድነት ነበር እንጂ ካለው አንድ ነገርስ እንኳን ይፈራ የራሱ እንደሆነ ማንም አልተናገረም ሐዋርያትም የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሳኤ በታላቅ ኃይል ይመስክሩ ነበር በሁሉም ላይ ታላቅ ጸጋ ነበርባቸው በመካከላቸው አንድ ስንኳ ችግረኛ የለም ነበር ይላል ሐዋርያት ስራ ምራፍ 4 ላይ ቁጥር 32 ጀምሮ سنመለከት የሚገርም ነበር የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ጉልበት በመንፈስ ቅዱስ የተመሰረተች ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የተመሰረተ ቤተክርስቲያን እንደውም ይበዙ ነበር ነው ያለው ያዋሪያ ስራ ምራፍ 9 ቁጥር 31 ላይ ምን ያለው በመንፈስ ቅዱስ መስናናት ይበዙ ነበር ይበዙ ነበር አንድ እንኳን ችግረኛ የለም ነበር አንድ እንኳን ችግረኛ የለም ነበር ለምን በሃይማኖት አብታም ስለሆነ በፍቅር አብታም ስለሆነ በተስፋ አብታም ስለሆነ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በመሰረታት ቤተክርስቲያን በተዋህዶ ሃይማኖት አብታም ስለሆነ በቅዱስ ጋው በክብር ደሙ በታተመ ህይወታቸው በመቅደስ ሲተጉ ነበር እንደገና በቤትም ደግሞ በአንድነት በማድ በመቅረስ ይተጉ ነበር ስለዚህ ምድኑትን እግዚአብሔር ይጨምር ነበር ይላል ምድኑትን ይጨምር ነበር ዛሬ በእንመለከት ግን አንድነቱ የለም የእምነት አንድነቱ የለም የነጠላ አንድነት አለ ቤተክርስቲያን መጥቶ መመለስ አንድነት አለ ነገር ግን አሁን ሁሉ ቤተክርስቲያን የመጣ በሙሉ መጥቶ ስጋው እንደሙ ተቀብሎ ይዳል ሁሉ ቤተክርስቲያን የመጣ በሙሉ የነሳ አባት አለው ሁሉ ቤተክርስቲያን የመጣ በሙሉ በሕግ ባንድ ወንድ ባንድ ሰይት ተወስኖ ነው የሚኖረው ሁሉ በቤተክርስቲያን የሚመጣ ሰው በሙሉ እግዚአብሔር በሰጠው ጸጋ ነው የሚያላለሰው ቤተክርስቲያን ከመጣው ግማሽ ወደ ጥንቆላም ይሄዳል ግማሽ ወደ ክደት ይሄዳል ግማሽ ወደ ጥርጥርም ይሄዳል ግማሽ ወደ ባዳ አምልኮ የተለያየ ነገር ብዙ ነገር አለ ድብልቅልቅ ያለ ነው ስለዚህ ድብልቅልቅ ያለ ህይወት ነው ያለው ስለዚህ በህብረት የሚሰራው ያቸው መጀመሪያ ያቸው ቤተክርስቲያን ሁሉም አንድ ነበር ስላሴም በማመን አንድ ናቸው ወላዲት አምላክ ድንግል ማርያምን የቃል ኪዳን እናትነቷን ያምላክ እናትነቷን በማመን በቃል ኪዳኑ ማማላጅነቷ በመተማመን አንድ ነበሩ በመስቀል ኃይል በማመን አንድ ነበሩ ባዋሪያ ስብከት አንድ ነበሩ 3000 ሰዎች 5000 ሰዎች አንድ ነበሩ በመካከላቸው ልዩነት የለም ከነሱ መካከል በክደት በንፋቄ ከነሱ መካከል በባዳ አምልኮ ከነሱ በመካከል ተስፋ በመቁረጥ ከነሱ በመካከል በስጋዊ ችግር እንኳን አንድ እንኳን ችግረኛ የለም አሁን ክርስቲያናዊ አንድነት ስለል አንዱ የራሱ እንጻይ ገነባል እንደ ልቡ ጠግቦ አው ያን የተመገቦ ምግብ አለፈጭ ብሎት የሚያንሸራሽርበት ግሮሰሪ ለግሮሰሪ ይሮጣል አንዱ ደግሞ ዳቦ ያሮበት ቤቱ ቁጭ ብሎ ያለቃል ግን ክርስቲያን ነው ይላል አንገቱ ላይ ማተባለ ቤቱ ውስጥ ስዕሎች አሉ ተለያዩ ክርስቲያን ነው የሚለው ግን ችግረኛውን ክርስቲያን ዞር ብሎ አየው ክርስቲያናውን በስጋ ችግር ያለበትን የሚለብሰው ያጣውን የሚመገበው ያጣው ዞር ብሎ አየው ስለዚህ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያሰኘው አው የችግረኞችን ይወት መጎብኘት ሲችል ከችግር ማላቀቅ ሲችል ችግር የሌለበት ይወት ነው ችግረኛ ያለም ሚበላው የሚጠጣው ከጎደለበት ሰው ከእግዚአብሔር ነው ያማራል ሚበላው የሚጠጣው ከጎደለበት ስመቁር ወራህ ያረስ ጸሎተ ጸሎቱን የሚረሷል በክርስቲያናዊ ወጡም ይማረራል ለምን እንደው ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች በጻፎ መልክቱ በይበልጥ ለሃይማኖት ቤተሰቦች መልካም ስራ ስራ ያለው ለምን አንድ ሰው ቸገረኝ ብሎ መጥቶ ሲጠይቅ መስጠት ምጽዋት ነው ነገር ግን ለክርስቲያኖች ግን የሚያስፈልጋቸው ነገር መስጠት ማለት ከሚዋጋቸው ካጋን እንት ጋራ መዋጋት ማለት ነው። አለሁላችሁ አይዟችሁ አዎ ሰይጣን እንድል እንድትነሱ እኛ ማብረናችሁነን እንደ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለናስተውሎ ይገባል። ዛሬ በተለያየ አይነት መንገድ ስራዎችን እንሰራለን። ግን ምን ሰራቸው ስራዎች እግዚአብሔር የሚወደው መስመር ውስጥ ይገቡ አይደሉም። ምንድነው የሚለው? ጊዜ ካገኘን ዘንድ ለሰው ሁሉ ይልቁንም ለሃይማኖት ቤተሰቦች መልካምና አድርግ ይላል ይልቁንም ማለት ነለ 
ይልቁንም ለሃይማኖት ቤተሰቦች ገላቲያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 አንድ ያልተጠመቀ ሰው ቤታችን መጥቶ ቢጠይቀ መስጠት ይገባናል ቢራብ ለንመግበው ቢራቆት ለናለብሶ ይገባል ክርስቲያኑን ግን ያለበ ድረስ ሄደና መስጠት እቤቱ ድረስ ሄደ ምክንያቱም ያ ክርስቲያኑ ከሰይጣን ጋር እየተዋጋ ነው ሃይማኖቱን ሊያስከደው ከተዳሩ ሊያፈናቀለው ከድንግልናው ሊያወጣው ከጾሙ ሊያወጣው ከቤተክርስቲያን ሊለየው ሰይጣን የሚዋጋው ነው በዛ በወጊያው ለንደርስለት ይገባል አሁን እንደዚህ እየተደረገ አይደለም አሁን ብዙ ሰዎች ብዙ ስራ ይሰራሉ ለውዳሴ ከንቱ ከሚሰራው ስራ መካከል ደሞ ቤታቸው ሙሉ ሆኖ ደሞ ችግረኛ መስለው ደሞ ቀርበው የዳው ከዳውም ደሞ ያንድ እንዳደ ያንድ እንዳደ ደሞ ዳቦ የሚቀሙ ማለት ችግረኛ ነኝ ነኝ ምርዱኝ ይያሉ ማለት ነው ግን ያ አይደለም ትክክለኛ ትክክለኛ መልካም ስራ ማለት ችግረኞችን ችግር መዳሰስ መጎብኘት የሚችል ነው የሚያለክሱትን ሰዎችን ባ ማበስ የሚችል ነው ያዘኑትን ሰዎች ያዘን ማሶገድ የሚችል ነው እግዚአብሔርን እግዚአብሔር አለልኝ መቤታችን አለችልኝ ቅዱሳን አሉልኝ ብሎ በሃይማኖቱ እንዲጸና በትዳሩ እንዲጸና በፈተናው እንዲጠነክር ፈተናውን እንዲያልፍ ማገዝ ነው ግዜ ካገኘ መልካም ስራን እናድርግ ይልቁንም አለ ይልቁንም ለሃይማኖት ቤተሰቦች ለመናኒያን ዋሻቸው ድረስ ለክርስቲያኖቹ እቤታቸው ጓዳቸው ድረስ ይተ በተዋዶ አይማኖት ለልሶች አንድ መናፍቅ መጥቶ ቢለምነ እቤታችን መስጠት እንችላለን ክርስቲያኑ ግን እቤቱ ድረስ ሄደን ማለት እቤቱ ድረስ ሄደ እጓዳው ድረስ ሄደ በዋቀው ምንድነው ምንድነው አለ ብለ እጓዳው ድረስ መሄድ መቻላለን ስለ ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያሰኘው በነፍስ አንድ ስንሆን ክርስቲያናዊ አንድነት ከኛ ጋራ አንድ ከሆነ ነው እዚ ባወሪያ ስራ ምራፍ አራት ላይ የተመዘገበው አንድ ነፍስ ነበሩ የሚድኑትን ይጨምር ነበር እግዚአብሔር እዚ አንድ ስንቋ ችግረኛል ነበራቸው አሁን ተመልከቱ ያልተጠመቁ ክፍሎች ዳቦ ቤት ይሰራሉ ከዛስ በዳቦ ቤት ሰራተኛ አምስት ሰዎች ያልተጠመቀ ይቀጥራሉ ሁሉም ቢጥዮን ይሰበስባል መናፍቁ መናፍቁን ይሰበስባል ካዲው ካዲውን ይሰበስባል አረመኒው አረመኒውን ይሰበስባል ክርስቲያኑን ጋር ስንመጣ ግን አይማኖት ምንድነው ክርስቲያን የምን የተዋዶ ምግባርስ ባዶ እንዴ ዜሮ ነው ምን አለኛ ሶፍጨ ቤት በንከፍት ወብጨ ቤት ውስጥ ደግሞ ክርስቲያን ሰራተኞች በንቀጥር ምን አለኛ ዳቦ ቤት በንከፍት ምን አለ አትክልት ቤቱንስ በንይዘው አትክልት ቤት በንከፍት እዛ ሲሚሰሩ ወንድሞቻችን በንቀጥር ክርስቲና ለነፍስ ብቻ አይደለም ለስጋም ጭምር ነው ተግባራ የምስክር አይደለ አይደለ እንዴት ስራ ሲሆን አይደለ ምን አለ ብዙ ስራ ሲሆነሽ ቢኖሩ አንድ ቦታ ብቻ አንድ ቦታ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ቦታ ቢኖርስ ምን አለ ቢኖርስ በመስራቅም ቢኖር ስራ ሲሆን በመራብም ቢኖር በሰሜንም በደቡብም ቢኖር ምን አለ ስራ ሲሆን አሜሪካን ውስጥስ ቢኖር እንግሊዝ ውስጥ ፈረንሳይ ውስጥስ ቢኖር ጀርመን ጃፓን መላው ዓለም ላይስ ቢኖር ክርስቲያኖች በህብረት ሆነን አንድ ነፍስ ሆነን ለነፍስ ብቻ ሳይሆን ለስጋም ጭምር ለስጋም ጭምር እኔን ሳገ ብቻ አለ ወንድሜስ እኔ ስጋው ደሙ ተቀብያለሁ እህቴስ አንድነት አንድ ባንድ ነፍስ ሆኖ የሚሰሩት ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር የሚያሰኘው ይሄ ነው እና እነኚህ ናቸው ማለት ነው 